Goeiemorgen, goeiemorgen en baie welkom. Vandag het ons een baie speciale vrouwenmaand programma hier in die atelier is daar een hele spil. Formidabele vrouwen. Hou kyf die voel skoon uit sy plek. Nee, een van die formidabele vrouwen is die talentvolle sangeres. En die wenner van die contractwee, Samantha Helena. Kijk om my altyd aan allemaal voorstel. Dat was fabulous. Goeiemorgen aan jou. Goeiemorgen, good morning. Dit is heerlijk om saam met jou te kyk. Dit is baie lekker om hier te wees. Wat drink jylle vir koffie? Die genoen is hier. Die genoen is hier. Dit is net koffie is hier. Hallo my ginsteling. Goeiemorgen, my ginsteling David. Lekker om langs so'n mooie vrou te sit. Nek, sê vir jou. Jo. Ok. So mente tree ook op by die glimlachfeest en ons ontmoet die feestorganiseerders om meer daar oor uit te vind. En dit is Samantha. Jammer. Ons het ook vandag een hele paar sterk vrouwens aan die stuur van die technische span. En soos gewoonlik het ons een lekker sakefokus. En professor Natanja Meijer is hier om specifiek vir vrouwe raad oor entrepreneurskap te gee. En iemand aan die stuur en die kombuis is Corrie. Hallo Corrie! Goeiemorgen. Jy moet my ook so'n fabulous introduction gee, asjeblieft, David. Morgen, collega Samantha, baie welkom. Baie dankie. Ek... Maak lekker koos. Dit is wat vir ek hier is vir jou vir oog. Maar een somer is in die licht en tenminste al hier in die noorde. En vandag het een kleine zalse sy Family Reserve Souvenir Blanc 2020 in my kombuis. En met die warmer daal wat hier is, of wel op pad is, wees ek julle hoe om rye slaai te maak met gerookte hoener van uitkijk vlees en supermark. Luister, met al die dames van die atelier moet ek en jy nie maar saam staan. Ja, nee, ek wil nie net sê, David, ons gaan moet sterk staan, dit is moeilik, dit is moeilik hier. Samantha, welkom hier by ons. Is julle altyd so bedaf? Ons is, ja, ons is. Kijk, nee, dit is inderdaad so, maar ek dink nie ek of David voel helemaal uit ons plek uit nie, dit is om... Dit is mense, dit is somerskos, dit is feeste, dit is lekker gedoend. Ek sien in die week iemand sê, hulle kan nie wacht om weer bykie oor die hitte te begin klaar nie. En ek en Samantha gaan later in die program ook so'n bykie gesels en ons maak so'n bykie muziek. En voor ons nou weer opgewonde, te opgewonde raak oor die warmer weer. Kom ons vind net die ewer eers uit by ons achtbare weerkenner wat sy sê. Goeiemorgen span, dit is so lekker om vandag vir jy by julle aan te sluit. En soos Corrie al reeds genoem het, is dit heel wat warmer in die noordoeste van die land. Maar dit is steeds een bykie koeler in die suidweste so rondom Kaapstad en in Bele van die Oostkap. Ek vertel julle meer hiervan net die nacht. Nou ek sien uit na een lekker program gewaai aan al die vrolijke vrouwe in ons land. So ja, laat ons begin. Na Veld Agrochem ondersteun die producent van begin tot einde. Hulle bied plantvoeding, oesbeskerming en precisie dienste aan boere ten einde een suksesvolle oes te verseker. Hierdie week het het al begin voel soos die begin van lente, maar dit is steeds koel in die suidweste van die land. En vandag is daar dan een kans vir lichte reen wat kan voorkom langs die oostkus van Suid-Afrika, met ook dan een paar reenbuie en dele van die oostkap en verder sal dit sonig en droog wees in die land. Ons verwacht dan ook dat daar die reenbuie vandag sal voortier in dele van die oostkap en ook in die suide van KwaZulu-Natal. En morgen is dit dan heerlijk warm in Gauteng en ook die omliggende provincies en dit sal dan selfs na by 30 graden Celsius wees in die gebied. Ons sien dan ook die volgende koue front wat nader beweeg en dit sal sondag by die suidweste aankom. As ons dan kyk na jou temperatiere, een temperatier van 30 in Pretoria vandag 27 in Johannesburg met winderige toestande rondom Potje of Stroom. En dan morgen is dit sonnig in die gebied en warmer met 34 in Palaborwa. Ons verwacht gedeeltelik bewolkte toestande vir die centrale deel van die land en ook langs die oostkus word het bykie koeler is met temperatiere in die laat 20s. En dan is het morgen een bykie warmer met 23 in Durban, 27 in Richardsbaai. Gedeeltelik bewolkte toestande en dit skoel langs die kus van die oostkap met maximum temperatiere temperatere wat sal draai in die laat 20s. Morgen is het echter warmer in die streek met 25 in Graamstad en 24 in Port Elisabeth. Ons verwacht gedeeltelik bewolkte weer in die weeskap met 17 in die moederstad en so ook in Kalfinia. En morgen is dit dan winderig rondom Sutherland en Bouwvoort Wees met een temperatuur van 22 in George. Gedeeltelik bewolkte weer ook wat kan voorkom rondom Kimberley met 30 graden Celsius vandag. En dan verwacht ons morgen dat het sonnig sal wees in die streek met 25 in Keetmanshoop en ook in Appington. 
Nou, aan die begin van jou nieuwe week sien ons dat daar reen verwacht word in die suidweste van die land. Dit gaan koel cool wees in die westkap, maar warm in die ooste van Zuid-Afrika, nou ook in KwaZulu Natal, word temperature in die hoog 20s en selfs laat 30 sal wees. Daar die bewolkte reen weer sal dan voortuur tegen dinsdagmiddag en ons sien die volgende koue front wat al reeds op pad is na die suidweste toe, maar het bly warm vir die begin van hierdie nieuwe week in en om Gauteng. Dan as ons kyk na jou minimum temperatuur, temperatuur van 12 in Pretoria en so ook in Polokwane teen maandag oogend. Daar die middag kyk net hierdie kontras wat ons sien met die koue weste van die land en dan die warmer weer in die ooste. Ons verwacht 31 in Bombela. Teen dinsdag oogend is het nou kouwer in die weste met 0 graden Celsius in Sutherland. Ons verwacht 12 in Kaapstad en daar die middag sal jou maximum temperatuur dan draai so in die hoog 20s en laat 30s in Gauteng. Ons verwacht 22 ook in Durban. Wat dan die rijpvoorspelling betref, lichte rijp kan voorkom rondom Lesotho en ook in dele van die Kaalprovincies, dan is het een beetje warmer teen maandag ochend met die rijp wat nou slechts rondom Lesotho kan voorkom en dan teen dinsdag ochend weer eens een kans vir een paar spikkels lichte rijp in dele van die Kaalprovincies. As ons kyk na jou windvoorspelling, winderige toestande in dele van die Kaalprovincies teen maandagmiddag, dit gaan ook winderig wees langs die suidkust tussen Kaapegalis en Port Elisabeth. Dan teen dinsdag verwacht ons nou ook winderige toestande van die middag af in en om Gauteng, met daar die winderige weer wat in die suidweste ook sal voortuur. Dit is dan waar ek jou weervoorspelling vir nou los, maar kyk teen dinsdag op ons sociale media blaai, want dan gee ek weer opdatering van die reis van die weekse weer wat voorlee. Hierna gesels ek in landbouwzake met die gerekende vrou en die landbouwbedrijf Helene Valjoen van Graan Zuid-Afrika. Eridanus, jou topverzekerde belegging in die landbouwbedrijf. Trotse borg van ontbijtzake is een landbouwnies. My gast in die atelier vandag is Helene Valjoen, een econoom van Graan Zuid-Afrika. Goeiemorgen Helene en baie welkom by ons vandag. Morgen Annika, dit is een voorraag om hier te kan wees by julle. Nou, ons gaan vandag een bykie gesels oor graan uitvoer, maar voordat ek daarby kom, wil ek graag as inleidingsvraag net vir jou vraag, gesien dit dat dit nou vrouwe maand is, hoe ervaar jy dit as vrou in die landbouwbedrijf, wat eindelijk hoofdzakelijk en traditioneel maar meer dier mans gedomineer is? Wat is jou ervaring daarvan? Ja, yes, Annika, ek dink, as mens kan begin om te sê, dit is eerstens een voorraag om een vrou te kan wees, en tweedens een baie groot voorraag om die vrou in die, land, in die landbouwomgeving te kan wees. Net soos vrouwens wat omgee en ondersteun en seker maak dat allemaal voor gesorg word, so ook is dit ook eigenskappe wat in landbouw reflecteer. So dit is een groot voorraag om as vrou in landbouw op te kan treed. Ach, dit is wonderlik <laughs> om dit te kan hoor by jou. Nou, soos ek genoem het, ons praat een bykie oor graan uitvoer. Sê vir ons, wat er graan voer Suid-Afrika hoofdzakelijk uit en naar wat lande en markte? Mm, yes, Annika, Suid-Afrika is eindelijk een baie graad land. Um, ons is netto uitvoerders van beide milies en sojabone. Sojabone het ons, as ons vijf jaar terug hier gesprek gehad het, was ons een netto invoerder. So, ons surplusse is groot genoeg en ons productie is groot genoeg om te kan verseker dat ons jaar op jaar uitvoer. Ons is ongelukkig netto invoerders van koring. Um, en wat ek daarmee bedoel is, ons plaaslijke productie is nie voldoende om ons plaaslijke vraag te kan bevredig nie. En dit beteken ons is ongelukkig afhankelijk van invoeren om die land met koring te kan voer. Ek verstaan. Nou, hoekom is het belangrijk vir Zuid-Afrika om, om graan te kan uitvoer? Jo, dit is verschrikkelijk belangrijk voor ons plaatselijke economie om te kan invoer. Nie net is dit dat al valita, buitenlandse valita in die land inkom wanneer ons uitvoeren doen nie, maar dit stabiliseer ook ons plaatselijke productie. Wat ik daarmee bedoel, ga ik ook een prentje, een prentje teken om het net bykie meer duideliker te maken. maar ons millieprijse word gereguleer of Reguleer is nie die rechte woord, die word gestabiliseer door ons uitvoeren. Als ons uitvoeren zou stop en ons plaaslijke productie is nog steeds hoog, economie 101 sê vraag en aanbod, so wanneer ons dan hoog plaaslijke productie het, maar nie uitlaat keep vir ons graan nie, sal plaaslijke prijse val en die incentief vir producenten om die volgende seizoen te plant, sal belemmer word. So wat ek daarmee dan probeer sê is, stop die uitvoeren en die incentief vir productie word af word aangepas en dit gaan ons voedselsekuriteit dan op die ouwe einde van die dag aanpas. Sjoe. En wat zou jij dan sê is die grootste uitdagings vir graan uitvoeren vir Zuid-Afrika? 
Annika, ik denk ons ons allemaal blij in Zuid-Afrika als een land en ons is niet naïef over die uitdagings wat ons het nie. Net soos wat pad infrastructuur ander landbouwbedrijven aantas, so ook moet ons nou graan vervoer op die pad. In die verlede was ons silo's aan gebouw om railway uh, ik vergeet naar die Afrikaanse Engelse woord. Die spoorwee was zo so aangepast bij al ons silo's dat ons gewoon op die spoorwee slechts kon vervoer. Wel, die situatie waar ons nu is, is 7% van ons grond beweeg op spoorwee en die rest is op die pad. Dit zet druk op ons pad, dit vat effectiviteit van ons spoorwee weg. Op het einde van die dag zet het kosten bij op die eindverbruikerse product. Um, ons zit met beurtkracht wat die productie beïnvloedt. So daar is verskye uitdagings wat ons uitvoeren belemmer, maar die grootste sal wees die samenswering van sojabone wat uitgevoerd moet word, milies wat uitgevoerd moet word, koring wat ingevoerd moet word, ons het kinsmis wat ingevoerd moet word en dit gebeur alles net dier een poort, wat ongelukkig beteken ons het een bottleneck effect wat ons plaaslijke economie belemmer. Oké, okay, dan net als een laatste vinnige vraag hier. Wat het gebeurt met die groei van groen uitvoeren over die laatste drie jaar? Ons het die laatste drie jaar een baie goeie productie seisoene gesien. Um, en dit het beteken ons uitvoeren het, jammer vir die Engels, geskyrocket. Okay. Vooral vir sojabone. En dit is baie positief vir ons als land. Ach, wonderlijk. Helene, baie dankie dat jy met ons kom gesels het vandag. Dit was rechtige feest gewees. En van landbouwsake na smalsake, die, die een kan nie sonder die ander nie. Oor na Corlie. Kijk, vlees en supermarkt biedt iets voor allemaal, voor elke geleentheid. Koop online en bezoek ons maandag tot zaterdag van 5 tot 7. Nou, kleine zalze is beslis nie een onbekende handelsnaam as dit kom by wijn nie. Die Sauvignon Blanc 2020 is hier in my kombuis en die wijn is heerlik met aromas van citrus, kweper, groenspanspek en sout op die nees met smaken van pere en ek gebruik die Engelse woord want so gaan jy hom eindelijk herken, honeysuckle. Dit is een plant waarvan mens die nektar kan gebruik. Nou, die elegante vruchte en Franse eikenhoutgeere gee hierdie wijn een sy sachte gevoel in jou mond met een vars mineraalachtige afwerking. Nou met die mooie vars beskrywing van die wijn, kan ek nie anders nie as om een heerlijke kraak vars dis soos rye slaai vir die warmer dag wat nou op pad is vir julle te gee. Nou die recept kom eindelijk van chef Nick van Wijk. Nou die slaai is eindelijk ook meer bekend as een kap slaai. In Amerika is dit hulle typiese groen slaai. Nou met bestanddele soos boterblaar slaai, hoener, ofspek, gekookte eiers, tomaties, feta en een gepaste slaai sou uitgelee in nekiese rye. Nou dit word dan as een hoofgerecht bedien. Nou ons slaai Concept, of die concept van ons vandag hier in Kombuis is net so een paar ander heerlijke bestanddele wat bij is en onthou, ek sê jou gereeld, pas jou recepte aan met bestanddele wat vir jou lekker is, maar meer belangrijk wat in die ijskast beskikbaar is. Nou die enigste reel in die recept is, ons pak het nekies en rye as het later by die optiening kom. Nou die belangrijkste bestanddeel in die recept vandag is die gerookte hoener wat ek gaan gebruik, want kyk ons bly maar Suid-Afrikaners en ons hou verseker van een stikkie vlees met eten of op ons bord. Nou my vleesborg is uitkijk vlees en supermarkt, nou ek sal vir baie jaar getrouwe ondersteerde en klient van die supermarkt. Hulle is gelee in Silverton, Pretoria. Nou, ek wil jy vandag uitnooi om vir hulle te gaan keir en een kos uitstappie soon toe te onderneem. Jy het jy gaan verbaas wees met die massieve verscheidenheid en eenstop inkoopies wat jy daar kan doen. Van vlees, varsprodukte, een bakkerij, gekookte maaltuie en kruideneersware. Hulle is ook van 5 uur sochtends tot 7 uur saans en daar is heerlijke paar bestanddele wat jy gaan benodig. Gelukkig gaan die dis en die voorbereiding vandag weer in die japtrap klaar wees as middag eten of aandete wat jy dan kan opdien. Nou ek is seker in die tyd wat ek so heerlijk gesels het, het jy al van hierdie bestanddele hier voor my herken. So as ek later terug is, dan gesels ons verder en ek verduidelik net een paar stappe wat het gaan vat om hierdie slaai klaar te maak. Nou nou is het eerst tyd vir sakefokus en Charlene gesels met professor Natanja Meijer, nog een vrou waarop Suid-Afrika kan trots wees. Die kleine Zaltse Family Reserve Sauvignon Blanc is een kruidachtige wijn, verfrissend en intens op die palet, heerlijk saam met skulpvis, hoener of zachte kase.
Herlaai jou besigheid met Pollen Finance. Besigheidslenings binnen ure. Pollen Finance, hier vir die dapperis. Met die hoog op vrouwe maan gesels ons die week in ons sakefokus weer met professor Natanja Meijer van die Universiteit Johannesburg oor die onderwerp van vrouwe entrepreneurskap. Natanja, altyd lekker om jou in die atelier te hee. Sê gof ons vannig, wat is die hoofredes? Hoe kom vrouwe betrokke raak in entrepreneurskap? En is dit ooit anders as vir mans bijvoorbeeld? Ok, ja, hierdie is die onderwerp baie na in my hart. Ek het selfs in 2018 my PAD specifiek op hierdie onderwerp voltooi. En ek denk dat is baie rede is hoekom mens in die algemeen in bezigheid ingaan. Sommige van hulle is bijvoorbeeld om een gaping in die mark toe te maak, in nieuwe innoverende producte tot die mark te bring, financieel stabiel te wees en vir hulle self te kan sorg. Maar wanneer dan specifiek kyk na vrouwe, boon behalwe die paar goed wat ek nou genoem het, is daar nog goedkies wat specifiek by hulle uitstaan. Ek denk in die geval van vrouwe is daar ding wat ons noem flexible, jy weet, om jou maakkappie en jou werkkappie en jou entrepreneurskappie elke dag te kan ruil. So, buigzaamheid is een groot rede. En dan, ek denk, een ding wat my uitstaan by vrouwe is, hulle wil om een verandering in die gemeenskap te bring. Ek gesels gister lekker met een van ons insake vrouwe entrepreneurs, Ilse Oberholse, van Met Liefde. Hulle product is ongelooflik, dit is al die lekker goed wat jy in delies krij. En skaars tien woorde in haar gesprek en kan ek haar liefde en passie vir mense en haar omgeving dadelijk sien. Sy vertel vir my hoe sy graag een verskil in die vrouwe wat vir haar werk sy leven sal maak. En met tye wanneer haar demand vir haar product bykie hoor is, soos haar kersfeest, stel sy ook graag vrouwe uit die gemeenskap aan om haar te help en dan so doen dit ook vir hulle nieuwe vaardigheid te leer. Ek denk met vrouwe sien ons baie keer dat hulle kalm, sagge aardheid oor spoel in hulle bezigheidsstijl. Ja, en wat is die stand van vrouwe entrepreneurskap in Zuid-Afrika? Is dit vir hulle moeiliker? Ja, kijk, daar is een paar dinge wat dit dalk in sekere opzichte moeiliker maak, maar ek moet sê, as ons ons self vergelijk met wereldstandaarde, is ons in Zuid-Afrika het meer vrouwe entrepreneurs as in die rest van die wereld. So, ons, die gaping tussen mans en vrouwe is laar as die wereld gemiddeld. En hierdie data kry ons uit die Global Entrepreneurship Monitor, wat ons elke jaar vrystel, waar in ons verskillende entrepreneurische variables en faktore meet. So, ons kan duidelik sien dat, ja, daar is meer vrouwe in Zuid-Afrika wat al hoe meer bezighede doen. Ek denk, die ding is net, hulle is nie altyd in die groeifase en so groot soos ander bezighede nie. Maar ek denk, ons vaar nie te sleg nie. Ook as ons kyk, daar is verscheidenheid, beleide, programme, projekte, wat specifiek daartoe gestel is om vrouwe te bemachtig, om bezighede te kan begin en dan ook te groei. Wat gevoel nog optel daar, want ons praat ook vols oor die regering wat vir ons een enabling environment, die kan nie aan die Afrikaans dink nie, moet skep. So jy sê, daar is eindelijk baie wat reeds in plek is vir vrouwe. So ons verwacht dat dit met vrouwe goed behoor te gaan met hulle kleinsake ondernemings. Ja, ek dink... Ongelukkig, die, soos jy sê, die enabling environment in Zuid-Afrika is maar bykie van a challenge, as men so kan sê. Daar is baie dinge waar alle entrepreneurs teen moet vaag, maar in die geval van vrouwe is daar definitief gevalle waar hulle gehelp word met specifieke programme en projekte wat op hulle groei en bevordering gemik is. So het is moeilik genoeg om een entrepreneur te word of een te wees dageliks met moed op te staan en met drif voor te gaan, maar vir vrouwe specifiek, wat sy raad kan jy vir hulle gee? Wel, ek denk ons kan die hele ochend hier sit om raad te gee, maar as ek drie goedkies vannacht moet opsom, eerstens glo in jyself. Ek denk baie keer staan vrouwe terug en denk hulle is nie goed genoeg om een oorweldigende mansmark te betree nie, so glo in jyself. Tweedens, stel halbare doelwitte en derdens, en dis tot die belangrijkste een, deel jou story, kry een mentor, wees een mentor vir iemand anders, want dis die gevalle waar ons sien waar mense baie keer uitstuig en En dankie dat jy een mentor is vir soveel ander vrou ons waardeerde. Dankie, professor Natanja Meijer. Ons sien uit om vrouwe entrepreneurskap te sien groei, so dat dit nog een groter impak in ons gemeenskap het. Nou vir die sakefokus vandag en welkom die stad van Circles. Welkom is aangelei op een plaas met die naam Welkom, nadat goud in die streek ontdek is. En dit is amtelik in 1948 tot dorp geproklameer. Welkom is op 14 februari 1968 amtelijk tot de stad verklaar. 
En daai daar was welkom ook bekend as die enigste stad sonder verkeerslichte. Daar was net cirkels gewees. Welkomse ekonomie centreer rondom die ontginning van goud in Iran en is die middelpunt van die vrystaatse goudveld. Welkom het tot dusver meer as 20% tot die vrye wereldse goudverkope bijgedra. Die welkomstreek vorm ook deel van die Mili driehoek wat oor drie van Zuid-Afrikase provincies trek. Die gebied is ook een groot producent van sonneblomme, pluimvee en vleesbeeste. Met liefde producte is fijnproever producte wat geskep is door passieve koos wat nie geignoreer kon word nie. Dit bevat ook geen MSG's, bindmiddels of preserveermiddels nie. Die Carola marinade word gebruik van die kaap tot in nelspruit. Slaai is nie meer slaai sonder die met liefde slaai sause nie. Die reeks bestaan uit die verskuitneid slaai sause, marinades, balsamiese reduksies en konfeite. Met liefde producte focus op flinktiens, smaakvolle producte en iets vir elke sausliefhebber. Bestel vandag nog! Spectrum Paint in Welkom voorsien nie net die hele spectrum van kleren, verf en bybehore nie. Hulle sal jou bystaan met kundige hulp, gepaste aanbevelings en volkome bystand om enige verftaak in een plesier te omskep. Hier is alles wat jy mag nodig kry. Hulle voorsien een volledige reeks van decoratieve verf vir huisgebruik tot motorverf en speciale verwe vir die industriele, mynbouw en landbouwsektore. Verder ook gespecialiseerde producte vir vloere, mure, staal en houtafwerkings. Spectrum focus op die beste diens en klientese satisfaksie. Daarom hou hulle net die beste producte in voorraad. Die eienaar, Briggs van Wyk, is ook een gekwalificeerde NICE deklaag inspecteer om te sorg dat die rechte procedures gevolg word met die aanwending en voorbereiding van substrate. Spectrum Paint. Besoek hulle web vir meer inlichting en allerhande wenke oor hulle spectrum van verf en hoe om het te gebruik. Man, dis mooi name van ondernemings met liefde producte in Spectrum Paint. En ja, ons sake eienaars en welkom is nie net uitstekend met bezigheid doen nie, hulle is ook kreatief, lyk het my as by die name kom. En volgende aan die beurt is het Giardino at 194 en Heartleaf Wellness Spa, ook vandaar. En daar weg gaan dan vir ons sy gebruikelike ekonomische sake. Giardino at 194, gelee in Langweg 194, Centraal en Welkom, bied bekostigbare en rustige oornacht verblijf en voorsien in die behoeftes van alle bezoekers aan die vrystaatse goudvelde. Hulle skoon en nekiese kamers is gemakkelijk uitgele met gehalte beddegoed en gasvryheid wat jou sal laat voel of jy goeie vriende is. Hulle skep met moeite vir jou het thuiste weg van jou huis. Al die kamers het luchtversorging, satelliet TV, komplementare thee en koffie en answeet badkamers. Giardino beteken tuin in Italiaans en die lushof van die tuin verseker een aangename verblijf. Toe die eiendom bekom is, was die tuin vervaarloos en die eienaars wat lief is vir tuin maak, het self die tuin oorgedoen. In 2014 is besluit om die huis in een bed en ontbuit te omskep. Giardino het One Eind Vol gasthuis het sy dero opgemaak vir die publiek in april 2016. Giardino at 194, home away from home. Heartleaf Wellness Spa is in welkom gelee. Dis een holistiese ontsnapping van die nummer eindigende besige lewe en bied kliente kwaliteit producte, een verskuitneid professionele en esthetiese behandelings en soveel meer. Hulle bied een volledige ervaring met een verskuitneid behandelings vir een volle lichaamsverjonging met professionele naals, vel en lichaamszorg. Dit is een van die meest eksklusieve welstand ervarings in die dorp. Haardliefse vriendelike en goed opgeleide personeel sal seker maak dat jou spa ervaring nooit vergeet sal word nie. Laat jou self toe om te ontlaai van die oomlik wat jy in die spa binnenkom. Voel hoe jou alledaagse stress verdwijn terwyl jy ontspan en jou behandelings geniet. Met meer as 8 therapeete, wat 50 soorte behandelings dier meer as 30 verskillende programme doen, kan hulle werkelijk kliente tevredenheid verseker. Heartleaf Wellness Spa is een ontsnapping, verjonging vir gees en lichaam, een holistiese reis, een ervaring soos geen ander nie. Nova Energy is een trots Zuid-Afrikaanse lithium eisterfosfaat batterij vervaardiger en verskaf batterij oplossings direct aan installeerders en verspreiders. 
Hierdie week dink ek is nogal interessante week hier, vooral vir Zuid-Afrika, want die BRICS lande kom ons nou allemaal hier by mekaar, en ons gaan sien wie allemaal hier gaan wees, dit is nie die BRICS lande nie, maar jylle klompie aan nou ons ook. Maar hier is een paar dinge wat ek dink nogal belangrik is, jylle eerste moet BRICS vaststel, wat is hulle nou eindelijk, wat wil hulle nou eindelijk wees? BRICS is natuurlijk een groepering van lande, wat ons nou bedoel is in Brazilië, Rusland, India, China, en dan een klein essie wat staan vir Zuid-Afrika. Nou maar wat is dit? Is dit een politieke organisatie? Is dit een economische organisatie? En daar is half onduidelijkheid oor wat BRICS nou eindelijk vir onderstel is om te wees. Ek moet sê, as hulle besluit om so half politische raak, dan gaan daar baie probleem wees in BRICS. Want van die lande, soos bijvoorbeeld India, is baie nader die afgelopen tijd aan lande, soos bijvoorbeeld Amerika. En dan dat daar meer van een politieke geur aan die ding gegeen word, dan denk ek dat daar nie baie bene in BRICS gaan wees voor en toe nie. So daarom denk ek, die belangrikste moet wees dat BRICS meer van een economische organisatie moet wees. En dan wel, dan is die voor die handliggende ding wat die BRICS lande sal moet doen, is om een of ander handels oor eenkomst tussen hulle, tussen mekaar te sluit, wat beteken het moet baie makkeliker wees om met mekaar handel te drijf. So al hierdie beperkings op handel moet uit die weg uitgeruim word en wat meer en vinniger en makkeliker mekaar kan handel drijf en dit gaan sekerlik baie goed wees vir die meeste lande van die BRICS lande. En natuurlijk een groot vraagstuk ook, en blijkbaar, volgens gerichte, is daar so iets soos 40 lande wat graag wil aansluit by die BRICS groepering. Maar wat is die kriteria? Wanneer kwalificeer jy as een land wat potentieel kan aansluit by BRICS? En as die hele klompie vraag daar oor, dat is een paar interessante dinge ook. Daar is bijvoorbeeld lande soos Iran, wat aangeduid het, dat hulle ook wil deel wees van die BRICS groepering. Maar as jy van Iran deel maak van die BRICS groepering, dan lyk het so af of jy een politieke geur of kleer aan die ding wil gee. Ander lande soos bijvoorbeeld Saudi-Arabië, so ek sê, is een van die voor die hand liggende lande wat moet aansluit by die BRICS lande. En ook lande soos bijvoorbeeld Malaysia. En Nigeria is een van die ander groot lande wat ek dink moet aansluit by BRICS. Natuurlijk, nog een groot vraagstuk is die vraag of ons daar BRICS geld eenheid tot standpunt gebring moet word. Daar is twee dinge hierso. Die eerste een is een betaalstelsel, wat ek dink wel moet gebeur, so dat het makkeliker is vir die lande om met mekaar te betaal, soos wat hulle invoer en uitvoer. Maar die idee om een sogenaamde BRICS reserve geld eenheid daar te stel, die ding gaan nie vlieg nie. Dit gaan nog baie jaar of wat voor so iets gaan gebeur. Ons gaan ons vir oog in Samantha Lennert, soos jy kan hoor, een vrou met een gouwe stem. Samantha, as een mens hoogtes bereik in jou muziekloopbaan, dan kom daar altyd een of ander storytje uit van jy, toe jy twee jaar oud was met die haarborsel gesing het. Dit is ook een storys wat jou male uittrek. Natuurlijk, as al nie is die dan so groot fout. Vertel vir ons een van jou, ne? Ach, daar is te veel. Ek sal jylle heel oogend bezig hou as ek met die, maar die haarborsel is seker te koud toe. Waar het jy groot geword en jou ouwers, hulle ondersteuning met jou sangloopbaan, vertel vir ons. So ek het groot geword in die Diamantstad, Kimberley, klein dorpie, my ouwers bly nog daar, ek is een van twee kinders, my broer is bykie ouwer as ek, drie jaar, en ja, normaal, groot geword, wonderlik, ek het die meest amazingste ouwers, hulle is nederig, en hoe ouwer ek word, hoe meer sien ek myself en my ma, dit is een beautiful proces. En het jy nou op school in elke liewe ice tet vit en koor gesing en soke goed gedoen? Ek het bykie van alles probeer, my laaskoor ook, Laaskool in Kimberley was Newton gewees en daar het ek bykie tennis probeer en atletiek en ek was nie die beste in sport gewees nie. So in hoerschool toe skuif ek bykie aan na die muziek kant van dinge, bykie die koor bijgewoon en al daai en toe var die vlamme van daar af. Ja, maar wanneer het jy besef of jy ouwers dalk of onderwijser besef, maar hier is een groot talent. So ek het op die ouderdom van drie begin sing, my pa het al die jare by die lichthawe gewerk in Kimberley Essa Express en elke avond ag ek toe hy by die huis aankom toe staan hy daar met sy camera en hy vraag net vir my sing. En ek het net toe nooit opgehou nie, so ek blameer definitief my pa, ek sê vir hom baie dankie. En wat het jy vir hom gesing? 
Ach, ek kan nie eerst nie, daar was, daar was te veel. Maar het nog van hierdie videos van jou dag? Nee, dit is net oh. videos. Um, mense vraag my vandag vir foto's van my jonger daar af en ek sê, ek is so jammer ongelukkig, is daar net videos. Um, as ek aan my pa denk, dan sien ek hom net met sy camera daar staan en my afneem. Dit is my, my memory van my pa. En toe gebeur The Voice, die ervaring om daaraan deel te neem. Ja, dit voel asof het gister, dit is ongelooflik hoe vinnig die tyd voorbij gaan um, en ek kyk nog al die memories wat social media, vooral Facebook vir ons vandag op, um, opgooi van 2017 af um, en ek, ek kan nie geloof, dit is al vijf jaar van dat ek The Voice aangepak het nie en dit is net vir my so beautiful om terug te kyk na die memories van hoe ek as mens en as kunstenaar gegroei het vanaf die tyd. En ons is blij vir die groei, want toe kom die contract 2 en vandag is jy een ster wat niemand kan mis kyk nie. Die diamant van die diamant stap. Dit is Samantha Lennert en nou is die tyd vir kiebersake. Ontbijtsake is beskikbaar op vele sociale media platforms, onder andere Facebook, Instagram, TikTok en LinkedIn. Volg ons geris en laat hoor van julle. Kia Confidence sy gebruikte motors kom met 30 dae omreil waarborg en 125 punt toets vir volkome gemoedsris. Kry jou nieuwe motor van kiaconfidence.co.za My ginseling deel of een daarvan, welkom by Kiebersake waar ons wekelijks kyk wat op ons sociale media aan die gebeur is. In die verlede week het ons saam met Lizette een volkwein gekeier wat onder andere vir ons een paar lesse gegee het van hoe om te weet wanneer iemand vir jou een ouleunkie vertel. Hmm. Ja, um, een of ander brush het is my so onder jou neus krap, en sy zandpaak het sommer dadelijk laat het, oh, my woord, my neus sal geneek, as ek nie kan herken dat ek een, uh, hierdie een van die fascinerendste gasten ooit op die program was nie, weer eens wel gedaan. Beid sake, ek wil bitter graag Lizette sy boeken lees, doen het. Hmm. Hmm. Ek vermeer nou, tussen die aan die onderkant van my neus heel te mal, ek weet, 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 ek vir ons laat weet het, wat een wonderlijke manier om jou ogen te begin met inzig en kennis wel gedaan. Ontbijtsake, jylle is altyd puik. Stop het, want dan jylle kan steeds inskryf vir ons Refresh Skin Health competitie net op ons webblad en Facebook om een bederf geskenk bewys van 6000 rand te weet. Glad nie te verspreid nie. En die gees van ons vrouwensake program gesels ek net die naam met die journalist Lorenza Eckhart ook een ou bekende hier by ons in die atelier ons gesels oor die nies van die week. Met King Price is jy altyd verseker van koninklijke dienst. Besoek kingprice.co.za vir een verplichting vrye kotasie en kry die koning van versekering aan jou kant. King Price is een gelicensieerde verzekeraar en FTV. Baie welkom terug aan jou. So lekker om jy te wees van dat jy jylle nie baie aangetrek het. Ons mis jou, ons mis. Luister die week, die, die, die nieuwe politieke pakt, wat moes hulle? Ja, die veel partij coalitie pakt, dit was eerst die moonshot pakt, maar dit was die DAC idee, so al die partij wat daar betrokken was en by mekaar gekom het, het nou besluit op veel partij coalitie pakt, dit is omtrent een mond vol. Ja, dit is omtrent, een paar vraag wat ek vir jy daar oor op vraag, wat denk jy is die kans dat hierdie ouwens die pijp wel sal kan rook? Wel, ek denk wat samenwerking betref het, is al paar goeie goed wat hierdie week uitgekom het. Hulle het op een paar belangrike punte saamgestem. Ons is allemaal bekommerd vooraf oor die egoes, of die partijleiers hulle egoes terscheide sal kan skuif. En het lyk my nou hulle het, so ons nou besluit dat die, wie ook al die grootste partij is wat steun in die verkiesing betref, sal nou die leier wees van regeringssake. So nie noodwendig die president sal hulle boor 50% kry as hy pak nie. Daar is nog steeds groot vraagtekings daar oor. Natuurlijk. Maar ek denk... Wat vir my verblijdend is, is dat ons nou reeds ooreenkomst het, hulle dit geteken, ek geloof dit sal bindend wees en het gaan belangrik wees vir ondersteuners van die verskillende partije om te sien dat hulle wel by die ooreenkomst te hou. Een baie belangrike ding, daar is nou al alle meer en meer druk, of vooral die DA, maar patroon van die ander partije ook, dat hulle moet het baie duidelik maak dat hulle nie saam met die ANC in die bed gaan klim nie. En hulle het. En hulle het. Ja. So wat denk jy gaan gebeur is, kijk, op die oud gaan het oor mag. Sê nou maar die ANC kreeg so 45% en hy geklop aan daar as by steenhuis en sê, luister, ek maak jou minister van Finansies, of ek maak jou ad jong president, denk jy gaan sê nee? Dit is een groot vraag. Kijk, die partij het nou saamgestem dat hulle nie op regeringsvlak 
met die ANC, nationaal of provinciaal mm. gaan samenwerken. En omdat dit was een groot zeer punt geweest voor die DA en was onzeker geweest dat ik het op, op een gesprek met verschijn van die partij van hier en leiders gepraat en wel nooit van jou een eerlijke antwoord gegeven het, is die deur nou toe vir een van een groot coalitie of in Engelse sê so Grand Coalition yeah. die ANC nie. Enigheids kan nog gebeur het is nou in die verkiesing, maar ek denk dat sê het stier een duidelijke boodskap, want die groot vraag is as jy nou een DA ondersteuner is of een ondersteuner is van die FVP Action SA of VF Plus jy weet, is jou stem dan nou eindelijk een stem vir die ANC of enig gaan een partij. En ek dink, die boodskap wat die deel besef het, hulle gaan moet uitsteer, is dat as jy vir ons stem, uh, gaan het nie stem vir die ANC wees. Ek dink, is een belangrike punt wat die daar maak. Net so, een of twee van die ander partij wat nie deel is vir hierdie alliantie. En ek dink bijvoorbeeld uh, aan die Patriotic, Patriotic Alliance van McKenzie. Ja. Lijk my, hy maak sikke geleide. Hy, hy en ek reken as sikere klompie ander ook, maar hy maak sikke geleide dat hy so graag ook deel van hierdie partijkie wil wees. Ja, ek dink, hy voel hy telk een bykie uitgemis. Um, kijk, hy is een baie eerlijke politicus, en, en het is eindelijk nog Dit is een beetje van die teenstrijdigheid. Nee, verseker. Het <laughs> uh, is baie seldsom in ons politiek. Um, hy sê, hy sal met enig iemand samenwerk. Hy gee nie om nie. Um, en ons allemaal kent sy geschiedenis. Hy is nie politiek is nie, maar hy ken die politiek. En ek denk wat hierdie veel partij coalitie pakt, interessant maak in die geleentheid wat die week plaasgevind het is. Soos hulle in Engels sê, het is belangrijk in economische termen dat jou first to market. Hulle is eerst op die markt. Ja, dit is nogal so. So hulle het nou die momentum aan hulle kant. En, en ek denk het gaan interessant wees. Kijk, ek denk Guitem ken sê in die PA, kijk nog die kat uit die boom. So, Misschien nader aan die verkiesing tijd besef hulle wel eerder hulle, hulle gewig achter hierdie beweging. Nou gaan ek jou nie laat wegkom, so jy moet nou ja of nie, jy so sê, dink, dink jy, hulle, da, hulle het rechtige kans om meer as 51% te kry? Ek hoop so. Um, ek dink baie Suid-Afrikaners, en dis nou wat een van die ontleders ook gesê het, is hierdie pakt verteenwoordig die zwart, wit en bruin middelklas, of dit is wie hulle teiken. En ek dink daar die groep kiesers, um, wat ook met die ekonomiese heef in die hand sit, uh, wat belastingbetaler geld betref, hulle is keelvol vir aansie korruptie. Mm. Ek dink die hele land is keelvol daarvoor, en ek dink wat ons nodig het is om vir iemand anders, uh, ander partij kans te gee, en as hulle kan samenwerken is het goed vir die land. Lorenze Eckert, so lekker met jy gesels, dankie, dankie die draaike maak het jy so. Wel, ek kan nie met haar verskil nie, ek stem die altemaal saam, ek hoop hulle gaan die pijp kan rook, maar ek twyfel. Terug na Corlie en haar kombuis. Uitkijk, vlees en supermarkt bied iets vir amal, vir elke geleentheid. Koop online en besoek ons maandag tot zaterdag van 5 tot 7. Nou die bestanddele wat jy benodig vir die slaai beloof ek jou, is als in jou ijskas. Nou die heel belangrijkste is jou gerookte hoener. Dit is ook een lekker item om altijd in jou ijskas te bere. Nou as ek winkel te gaan, koop ek gereel sommer een paar extra pakkies en ek vries dit tot benodig. Dit lyk, hy lyk so. En dit is klaar gaar, klaar gerook, so ontvries dit net, snij dit net en voeg het by enige dis van jou kese. Nou die ander vars bestanddele is die Baba Botter Blaarslaai. Jy breek om net so af, van die stingel af en jy, dan hou jy om so heel. Onthou ons maak jy meer die oud uit die slaai wat jy so fijn opsnij in klein reepies en dan so so mengel moes nie. Dan ook natuurlijk feta kaas, gerookte cheddar kaas, avocados wat ek in reepies gesnij het en onthou die vars sier limoensap so dat die avocado nie bruin word nie. Om verder die slaai interessant te hou en dat die gaste om jou tafel dit nie net weer as een gewone slaai sien nie, is die volgende stap op die bakplaat. Nou jy plaas daarop roosat tomaties, rooie eie wat jy in kwarte gesnijd, aardappelblokkies wat jy sag gekook is, en dan sprinkel jy dit net met sout en peper en olijfolie. Die tomaties kan jy wel ook net so theelepelkie suiker oorstrooi, en dan plaas jy dit in die oond vir 20 minute op 180 grade, totdat dit goudbruin en gerooster is. Nou wat is die slaai sonder die thuisgemaakte slaai saus? So terwyl jy vir die oond wacht, maak jy die saus met een paar makkelijke bestanddele. Nou dit sluit in hierdie gewone wit yoghurt, dan 30 milliliter sy sherry asain, sout en peper en dan vars knoffel of somme knoffel sout. Nou jy kan die knoffel uitlaat as jy nie daarvan hou nie en dit natuurlijk vervang met iets byvoorbeeld so sier limoenskul. Nou al wat jy dan doen is jy meng die bestanddele gebruik somme een van die handmengers dat het goed en glad deurmeng. Maak nou net seker al jou bestanddele is dan gesnui, gekook, gerooster en afgekoel voordat jy slaai moet begin pak. Nou as hy terug is, gebruik ek hierdie mooie wit langwerpige 
borkie, dat die kleren en die rijen vir optiening interessant en aanlokkelijk lyk. Nou gesels Leon eers met Samantha Lenoord. Die kleine Zaltse Family Reserve Sauvignon Blanc is een kruidachtige wijn, verfrissend en intens op die palet, heerlijk saam met skulpvis, hoener of zachte kase. Man, ek gesels spiekie met, jylle weet natuurlijk nou, as ek my gitaar sê, dan gaan daar sekerlik nou iets gebeur, as jy wil, ek weet nou nie, as jy nou wil iets. Ek kan nie wacht, he. Ons kyk nou maar, gaan. Sê net gauw, jy tree eerstdags op by die glimlachfeest. 7 oktober, ek sien ongelooflik baie uit vir die dag. Ja, dit klink nou lekker gedoend. Watse kunstenaars is daar nog, buiten nou jouself? Daar is klomp kunstenaars wat by die glimlachfeest hierdie jaar gaan wees. 7 oktober, Maarten Beste, myself, Eelhof, Karen Zoetke, Darren, Cumin en Bori, daar is te veel. Jainie Bay, die lys gaan aan. Ach nie, maar fantastisch. Is jy wil jy vir die mense so klein voorsmaak? Ek weet, jy gaan nou nie dwinnig hierdie liekie sing nie, maar dit sal lekker wees om samen te doen. Dit sal wonderlijk wees om iets hier te doen. Jy het hierdie op die contract ge... Ek het. Met soveel wat in die lucht bly hang is het genoeg om te weer dat jy ook hier staan? Daar is kere, wat ek net so is die vorm vol wees. Jy noem my idees die oog in die son. En jou woorde word die gloed in die licht ballon. Saans boe. Nee, dit is vir my baie mooi hoor. Voorig. Voorig, voorig. Ons baak eers het draai by Kia in Belitou en daarna is het leefstijlsake met Shaleen en Louise Volskink van Heilo Makeup Academy. Kia Belitou, nes alle ander Kia handelaars, staan recht vir jou om die volle reeks nieuwe en gebruikte Kia's wat thans beskikbaar is, te kom verken. Hier by Kia Belitou voorsien hulle net betrouwbare en moderne voertuie, het sy niet of vooraf besit. Al hulle personeel is degelijk opgelei en goed toegerust om jou bij te staan. Die span bij Kia Belito sal sorg vir jou voertuigse diens, finansies, instandhouding, bykomstighede en enig iets anders wat jy nodig het. At Kia Belito, we have the latest new vehicles available. We also have a confidence certified pre-owned department and a service department. We look forward in welcoming you to Kia Belito. Ontbijtsake is trots daarop om Kia as ons voertuigborg te hee. Die personeel wat thans met Kia's rondrui is allemaal baie tevrede kliente. Kia, kwaliteit en betrouwbaarheid.
Ja, die vrouwen is wat zij, wanneer zij instappen, zij onmiddellijk die mooiste in die hele atelier. Oh, Louise Boskink dankie. van die Heile Make-up Academy. Baie welkom. Baie dankie. Waarmee het ons hierdie week gewerkt? Vertel vir ons van die make-over. So, hierdie week was in my eie thuisdorp in Pretoria, mm-hmm. het ons vir Jacqueline Meiber gehad, wat vir ons kom keier het. En um, ek moet vir jou sê, dit was een van my ginseling make-overs wat ek nog gedoen het. Hoeso? Want Jacqueline is precies dit waar oor make-up gaan. Nie betooi, wel, ons het bykie betooi sils, maar dit gaan oor om die goeie wat ons allemaal het, wat ons nie van hou nie, te verbloem, en dit wat mooi is, en daarvan het sy baie, ten, ten uh, bloot te stel. En, maar my focus met haar was, daar die verskrikkelijke mooi blasher op haar wange. Om vir die mense te wees hoe belangrijk een blosser is en hoe dit jou gezicht kan ophelder um, dier net een bykie uit jou gemakzone te gaan. Ja, die kleur van die blosser was my interessant, want dit is nou nie sommer iets wat ek sal probeer nie. Precies, ja. So, die, die ding van een blosser is dat mense is so vastgevang in een skakering. Ek beloof jou, daar is soveel dames al buiten wat al van 1972 nog die selfde blosser het <laughs> en toe hy gediscontinue is, toe gaan sy met die selfde blosser na winkel na winkel en precies weer die kleur te kry. Ja. En, en dit is iets ongelukkig wat ons nou maar van ons oumas afgeleer het, Maar een blozer moet ook iets wees wat exciting is om te gebruik. Wat jy gaan um, verskillende kleren uittoets. Ek sal sê, vrou moet de minste drie kleren hebben waarmee jy die hele tijd speel. En een paar wenke, want waar sit die mens het nou aan? Sit jy het hier aan? Sit jy het hier aan? Of oor die hele wang? Yes, dit is wat ook iets wat meeste mense verkeerd kry. <laughs> Betek jy, as hy so met jy om naar die oog, en ander keer hy lyk het of iemand hulle blasher eet, want hy gaan so maar so <laughs> na die mondse kant toe. So, een blozer gaan op, as jy smile, ja. en die vet gedeelte van jou wange, hierdie gedeelte, is, wat ons eindelijk met die mooie woord, is die, die appels van die wange. Dit is waar jou blozer kom. So, jy gaan om op begin sit in cirkel kies, en dan gaan jy na jou na jou haarlijn te beweeg, en die mode wat ons nou is, is alles is op, want ons wil ons nou lyk of die dokter die dit gemeen het. Die maar lyk. Ja, so, ons gaan met die blozer opwaarts werk, om jou gezicht op te licht, en soos wat ons laatste keer, en daar ons het gepraat oor die kontoere wat jy sit, oor die wonderbra, die wonderbra vir jou wangbeen, ja. so hy moet nou nog eerst te kom, ja. en jou blozer sit jy op die wangiekie self, en ek sal sê, verskillende kleure, en jy moet het afwis, ons het byvoorbeeld ek, doen my blozer in die uh, winter en somer verskillende kleren, ja. want jy raak bykie meer getuin, so raak jy nie meer vir die donkerder kleur. En het word ek seker bepaald teen, uh, dier wat jy op jou oor het, en die kleur lipstiefie, en die kleur ja, wat jy aan het. Ja, absoluut. Nie. Soos jy kan, ek het nou vandag een pinkerige enekie aan, om by my, my pink ja uitrusting kie bij te kom. Jy sien, ek wil moet op kers opsit met jylle mooi stel. So, ek kies elke keer een blokkie, wat sy keer gaan ek aantrek. So, vandag het ek een pink blasher aan. En dan morgen sal ek daar ook nou bykie meer oranje gaan. En dan ander dag sal ek daar ook bykie bruiner gaan. Ja. Nou, waarna kan ons volgende week uitsien? Wat een probleem area gaan ons bewerk? O, dat is mooi, ja. Maar volgende week gaan ek focus... Nie volgende weekie, volgende keer. Ach, nie, volgende keer. keer. Ja. Yes, nie volgende weekie, volgende keer. Sal ons so baie keer. van ons vir jou graag vir jou nie. So, lekker om hier te wees ons gaan focus op mense wat klein oogies het, hoe ons die oog kan laat baie ja. groter lyk. Fantastisch, so as jy dink dat jy oog te klein is, moet jy inskryf en een directe boodskap stuur na die ontbijtsake Facebookblad. Daar ben gesels net hierna met nog een sakevrou van Formaat, waar oor daar ook een artikel in die nietste Rooi Roose verskyn. Vrouwensake word met trots aangebied door die Be Loved Foundation. Be Loved Foundation, maak een verskil in jou gemeenskap. Ek is Elsa met Dr. Slami Nguenya en sy is Facilitation of Systemic Change Consultant. Consulting. My goodness, that's a lot. Good morning to you. It is a mouthful. Thank you so much. Good morning. What is that? Well, Facilitation of Systemic Change is a consulting company that I founded. And uh, the name speaks for itself. Yeah. I specialize in facilitating systemic change. If, I, know, if, I, ask you, if I ask you to sc- describe yourself, what do you do? Who are you? Well, I'm proudly Tsonga. I'm a Tsonga woman. And I see myself as a global citizen because I work you know, globally. I'm a mother of you know, three beautiful kids. And uh, I'm an author, I'm a poet, and uh, you name it. We're going to talk about that. You're a global citizen. You've been everywhere. 
So you Absolutely. were doing what there? Why? Absolutely. So I have been fortunate to be working globally. I work in the agricultural sector, but so far I have done some assignment in over 60 countries, about 50% of the African continent, but, you know, and also beyond. So I get invited, you know, to come and, you know, as a resource person, sometimes I get invited to come, you know, to facilitate a lot of, you know, multi-stakeholder engagement. Yeah. So, yeah, so it's, it gets very busy and... Um, I just came back from the Caribbean not so long oh. ago, yeah, just last month. And um, maybe just to give you a scenario, in that, you know, two months, yeah. I was in Senegal, I was in Kenya, I was in Zambia. Then I went to New York and I went to the Caribbean. And uh, my travel schedule is actually scheduled from now up until the end of the year. I'm actually going to quite, Uganda. Quite hectic. Yeah, absolutely. So you're in agriculture and you got there Apparently, you got there through the back door, as you say, and you've got yeah. the perfect job. Yes. Why is that? Yes, you know, when people think of agriculture, they think of farming. And I say, no, I'm doing the perfect job in agriculture, and I came through the back door because I'm not a farmer. But I found my niche in the agricultural space. And perfect, not because my job is perfect, but I use perfect as an acronym to articulate what I do in the sector. Maybe just quickly, I work in the policy space, so I support policy makers, including the UN. Uh, um, education, that is the E. I work with researchers. Farming, that everybody think agriculture is all about. But there's extension and advisory services, there's communications and technologies and trade. So at any given time when I'm traveling, you can actually ask me which of the perfect letter am I doing at that particular time because I'm yeah. working across you know, the perfect... And agriculture is not what it used to be. It's not just one of those dirty industries uh, that it used to be. Today, agriculture is quite advanced. Absolutely. It's very much a part of the mainstream economy. But you are also a recipient of the National Orders in 2021 and that's the Order of the Baobab Bronze. Yes. That's an amazing... I mean, that's something really to be proud of. No, it is. And it came as a surprise. Um, I felt very humbled, you know, so really an order of the Boabab. But as I look back at my life and how fortunate I am, I actually looked at, you know, the Baobab as some, something that symbolizes my life. You know, the Baobab is a very huge tree. Yes. But, you know, it's held by, you know, roots that are invisible. So my life is like that. There are a lot of people that are supporting me that are invisible and I shine like a Baobab team. Just two quick ones. And the one is that you, you, you appeared in a Rui Rosa, I think. Very colourful, apparently. I haven't seen it, but I'm going to have a look. Oh, yes. Yeah. That's oh, the yeah. first question about that. Why all these colours? And the second one, a special, a special message to women. Okay, so I'm a Tsonga girl. You know, when I grew up, you know, the Tsongas were mocked for liking, you know, bright colours and things like that. But now I said, you know what, I embrace that. And we say the Tsongas, we kind of, you know, invented, you know, colour blocking. <laughs> so for me, wearing bright colours is a statement. And I say the brighter, the better, because I am actually proudly Tsonga. Uh, the message that I have for women, I will take, you know, from my poetry book. I wrote, you know, two poems for women. One, it's Unleash Your Emancipatory Power. It's actually a poem that encourages women to go beyond, you know, empowerment, but really look at emancipation with something that comes from within. The latest one that I've just, you know, published now, it's called, you know, The Penalty of Womenhood. And it's a story, you know, of how women, you know, juggle their ministers of finance, ministers yeah. of health and everything. And, you know, it's all about that. Wonderful talking to you. Thank you very much for coming through this morning. Thank you for inviting me. So, Dr. Slami Nguenya, I say for you a double for us here in the Atelier for Ogen. Net in our Charlene, samen met nog a formidable diva in die vermakelijkheid werk, wat toevallig, ek moet het sê, ek het al baie gesê, sê vir samen met my op school. Maar eerst kyk ons na ICDC Dynamics, a krachtwenk van die week. Jullie hebben al gehoord van die gezegde, als je dit kan meer, kan je dit verbeteren. En dat is 100% van toepassing naar jouw IC elektriciteit. Loop ik hier jouw IC en kijk of je lucht te veranderen is naar die nieuwe moderne LED-soort. Als we kijken naar jouw toerusting, zoals je ijsklas en je wasmachine, haal je het ratings op. Zo so A en A is die beste wat je kan krijgen. Dit zal je energie besparen en minder druk op je solarsysteem zetten.
Beslis het Diva in die vermakelijkheidsbedrijf. Elsie Pies Dietsman, baie dankie dat jy vandag hier is. Jy het daar wees te jaar gemaakt. <laughs> <laughs> hy vertel het vir allemaal, dit is hy claim to fame. Maar sê nou eers vir ons. Dit is wat my claim to fame, nee. <laughs> Jy is net gaaf. Ek het een kiekie van ons toe, maar ek is, ek is omtrend die helft te langer as hy. Maar ons moet praat oor iets heel te maak anders. Sorry. Ons te maak vir Davi. Tien jaar het jy ons laat wacht, dat feeste jou kon sien op die verhoog. En nou is dit weer, fem is fataal, saam met Elsie Bies iets. Want hoekom een dekade? Uh, dit is baie makkelijk. Ek het te veel kinders gehad. Um, ek, het, ek het een klomp uh, pleegkinders gehad en dit was net vir my onmoendlik geweest. Ja in die eerste plek om een nieuwe show in te studeren, in die tweede plek om te toer. En nou is hulle allemaal op hulle eie voete, mm. hulle, hulle doen hulle eie ding, en nou kan ek het weer doen. Ja, en Fem is wat al hoor ek mense sê, is een absolute kracht hoor. Dit is jou beste werk ooit. En voel jy self so? Ek, ek, ek voel dat dit my beste werk is wat ek nog ooit gedoen het. Um, maar dit is ook anders as, as baie van my ander werk. De, dit is, daar is rarig substantie in, in hierdie stuk werk. En, en, en dit is net so een nodige boodskap wat, wat ek moet, en, en ek voel dit my amper verplig, hmm. dat ek dit moet doen. En wat is daar die boodskap wat feestgangers nou by aardloop gaan hoor? Dit is so eenvoudig soos, ons moet praat oor geslagsgedreven geweld. Want dit is die enigste ding, wat geslagsgedreven geweld kan afbring. Als ons meer praat, op alle vlakken. Als ons praat over ons biervrouw wat aangerand wordt. Als ons, as ons praat over maak niet zo wat niet. En het meest belangrijkste van allemaal is die slachtoffers. Wat moet die vrijmoedigheid hee om te praten. En op hier is stadium ongelukkig in ons land. Het slachtoffers niet die vrijmoedigheid om te praat nie. Nou, wat het jou genoop om een stuk hieroor te skryf? Want dit is ook dier jou eie productie maatskapie, Drama, Drama. <laughs> dit is nie mooi, <laughs> is naam, mooi nie. naam, Drama, Drama producties. Ja. So, wat het vir jou ge- genoop om dit te doen? Um, dit was vir my een absolute nauwbreiner gewees. In 2019, toe ek besef, um, okay, die kinders is nou weg, dus ek kan nou een nieuwe show doen. Um, op die stadium was daar een klomp verschrikkelijke geslagsgedreven geweld um, zaken in die nieuws geweest. Die meisje kind wat met de weegskaal in die postkantoor doodgeslaan is. Die meisje kind wat opgehang is, acht maanden zwanger. En al, daar was verschrikkelijke stories geweest. So dit was voor mij een totale nauwbreiner geweest. En hij is toe geskryf in 2019, maar ons weet toen nou maar allemaal wat ja. gebeur het. So, ek kon om toe laatste jaar vir die eerste keer er, um, begin opvoer. En jy weet, net, net, om, net om vir jou een bykie uh, da, meer te verduidelik oor hoe kom ek het doen. Toe ons hierdie show geskryf het in 2019, die laatste lijn in die show is, A woman is killed every three hours in South Africa. Gister aand op die verhoog het ek gesê, a woman is killed every two hours and 14 minutes. Sure. So, dit is hoe die statistieke verander. En dit word elke dag erger. Mm. En as ons, as een nasie, nie meer gaan praat nie, gaan hierdie ding op die ouwe einde wees by a kwestie van, a vrou word elke minuut vermoor. So, ons sê vir jou, dankie dat jy jou stem dik maak daar oor, en jou self laat oor. Ons sien, uit en aan, mense kan jou sien nie net by die feest op die verhoog nie, maar ook by die stalliekie staar, jy is daar by Mark. <laughs> ja. Kan hulle met jou kon gesels, baie dankie, Elspie, ziet man, dit was fantastisch. Leon gaan voort met kultuursake, en vind hierna meer uit oor die glimlachfeest, wat in oktober plaasvind. Weersake met Annika de Beer word wekeliks op ontbijtsake se web thuisblad gelaai, so dat enigeen kan gaan kyk wat het moendlik misgeloop het. Besoek ontbijtsake.co.za Gesels met Dani van Deventer en Henry Bruinet. Hulle is van die glimlachfeest, meneer en morgen. Morgen, morgen. Hulle is gekaller koud die, die, die werke, dit is fantastisch. Julle het brengt sommer een glimlach op my gezicht. Dani, kom ek begin met jou, die glimlachfeest. Het, het, het is 2019 ontstaan, so dit is ja. nou net so voor die, voor die koude tijd. En toe ja. bied julle dit weer aan in 2022. Ja. Wat is, wat is die inspiratie achter die glimlachfeest? Ek weet jy, dit is een uh, uh, liefdeszaak. Uh, 
ons bou baie ja. uh, infrastructuur vir al die feeste en uitlas ja. van goed en, en absolute liefde sak. Ek sien nooit die eindproduct nie en dit was vir my nou net uh, iets wat ek moest ja. doen. Ja. En uh, toe die Small Foundation in, ingekom het, toe was dit nou vir my Emotie, soos Alsebeer nou net gesê, ja. en nou brein het, soos ja, ja, ja. klim in en kom ons, kom ons stamp het. Kom ons doen op. Baie lekker. Hendri, so jy is dan van die begin af betrokken hierby, wat, wat maak die glimlachfeest anders? Die, 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 die glimlachfeest in die oosrand, daar is niks lekker as mense wat saam kom, saam sien, saam het, hmm. koms, uh, jy weet, skit bykie die jippe, maak die bolla los, <laughs> ja, 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 ja. en keir net saam, dis die glimlachfeest. Ja. Dit klink vir my, dit klink vir my na een plek waar jy wil wees om te glimlig. Daar nie, om soring te reel is nie, is nie, is nie een grap nie. Wat, wat is, wat is uitdaging, staat die leel nie gezegd? Ek denk wat, wat amal sy uh, probleempies maar opkom is, maar fondse, dit is, 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 is een dierpartijkje. Ja, ja, ja. Vra, vrak lekker om te reel, ja, ja. dit, dit is een rarige ja. dierpartijkje, ja. en dan is daar wel bykie die risiko. Uh, jy is maar afhankelijk van die, van die weer ook. Ja, natuurlijk. Uh, weet, obviously, een lekker sonskyn dag help die situasie, en sê ook jy so bykie meer doors. En, ja, ja, ja. Ja, so, ja, dit is maar, ja, ja, so, ja. ja, dit is maar, ek denk dat sal sê, dit is die groot, ja. twee groot goed is, maar die bevondsing en, en aan jou weer toestand. Ja, verseker. Henry, so, wat, wat kan mense nou, in specifiek hierdie jaar, by die feest verwacht, so, wat, kunstenaars waar optrees en methuid, nou is een bykie genoem, maar wat, vertel ons een bykie daarvan. Ons het rechtig verskynen uit, jy weet, um, strijd uit die dal, soos hy sal sê, die potteman early bee. Hy, die man uh, omself. Die man omself. Ja. Wees, die mente al net al, sy gaan net een keer by die glimlach feest wees, en dis hierdie jaar 2023. Uh, ons het natuurlijk Karen Zoid, die nee. koon in die bedrijf, ja. uh, die sokkieman, kaptein Kur Darren. Ja, sy. Um, uh, Janie Bay en Landry, hy het wow. nou net een nieuwe liekie uit. Wonderlijke, hulle, wonderlijke ja. liekie, ja. En, en weet, Landry is so iemand wat uh, alles genres kan sing, ja. Uh, absoluut, ja. so dit is maar van die, van die, van die kunstenaars wat daar gaan wees, uh, Martin Bester gaan daar wees, uh, Rabberdak is daar so, ja. en dit is partijkie, dit, dit is, dit, jou jippe gaan seer wees die volgende net dag, sê, en jy gaan moege glimlach wees. Daar wat met sy jip vervang, en kan jy nie helemaal daar nou, maar daar kan hy ook. Uh, hoekom, hoekom het mense kom saamkeier by die glimlach wees specifiek, want as baie ander goed wat hulle kan doen, en, en waar kry hulle kaartjes, ook, dit is natuurlijk baie belangrijk. Ja, dit is, ja. Hmm. Kijk, uh, glimlach wees is een uh, een feest, in, in termen van, dit is een absolute gesinsdag, het is gesins georiënteerd, uh, later die avond is het, uh, weet ek, vir die jongklomp ook. Ja. So, weet, daar is rechtig waar, iets vir amal, die jongklomp, daar is, is een massieve groot uh, oplaas uh, terrein, waar die kinders kan, hulle prooimiere gaan uithaal. So, ja, nee. Weet jy, dit, dit is, uh, weet, daar is rechtig waar, iets vir alles, ons doen verskrikkelijk baie moeite met die, met die stallikie kies is, en so, en weet daar al kwaliteit stallikies ja. is, en groot kies van verskillende kose, verskillende gere en klere, en dit is lager dag, dag Engels, Afrikaans, ja. dit is een dag vir amal. Absoluut, vir die familie. Ja. Gebeer die 7 oktober by Benoni Northern Sports Club, hmm. jy krij elkaar kies by Ticket Pro, is ek recht? Ja, dat is hy, ja. Meneer, ek weet dat gaan een groot sukses wees. Dankie. Mag het mag het 'n glimlagdag vir allemaal wees. Ja, dankie dat jy kom kyk hier dit volg. Ons sien freslik uit. Dankie julle. <laughs> ons kyk nou na nog 'n besigheid wat ons trots maak en daarna gesels alleen met die mense van CSN. Sitten Kaas in Menlin en Gesina in Pretoria het meer as 30 jaar sy ondervinding in die koop, verkoop, finansiering en dienst van motors in die gebruikte motorbedrijf. Hulle word dier alle groot banke goedgekeer en het voertuigfinansiering bestuurders op die perseel en ervare vriendelike verkoopsbestuurders. Hulle 95% kliënte tevredenheid gradering bewys dat hulle al belofte om goeie bezigheid te doen nakom dier kwaliteit voertuie aan te bied en pijkdienst te lever. Hulle is een huis van handelsmerke en bied een weie verscheidenheid gehalte la kilometer voertuie van al die top motorhandelsmerke, soos Audi, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, Jeep, Toyota, Nissan en meer. Hulle verstaan dat mense verskillende leefstijle, motorbehoeftes en begrotings het. Daarom bied hulle een weie reeks ekonomiese, luxe, sportsnutvoertuie, hoopprestatie en lichte commerciële voertuie om van te kies. Motors word met die hand uitgesoek om aan hulle hoge kwaliteitsstandaarde te voldoen. Koop, verkoop, financiering en diens. Gelukkige motorrij met Sit en Kaas. My gast is Christo Strijdom van CSN en Michiel Nel hier in die atelier volgend. Christo, vandag het jy nou vir ons die bewijse letterlijk saamgebring van hoe CSN werk. Daar sê, nee, um, ek kom maar net weer terug na die... Uh, story van uh, 
90% van die wereldse populatie sterf aan vetsig, diabetes, uh, cardiovasculaire ziektes en hulle aanverwante ziektes. Nou, tot vandaag toe gloe die medici nog steeds om die mensen ook so te behandel. Want dit is altijd gezegd, één keer het de diabeet, altijd het de diabeet. Vandaag het ik van Michiel zo gebruik en ik uh, kan nou uh, hiervoor duizenden mensen zeggen, uh, hij is die tiendeel. Ja. Michiel, vertel voor ons van die pad wat jij gestapt hebt en jouw eie strijd met diabetes. Ik is 18 jaar terug gediagnoseerd uh, met diabetes, type 2 diabetes. En ik is onmiddellijk op farmaceutische medicijnen geplaatst, want mijn telling was 29.2. Ik <coughs> heb toen voor 18 jaar op die medicatie gebleven en het geblei om mijn medicatie aan te passen. Uh, maar ik heb nooit onder 14 gezakt, nie, die, die mm. telling niet. En toen. Vier maanden terug toe ontmoet ik voor Christu en ik ga op zijn programma. En binnen twee weken, dus mijn suikertelling af naar zes toe. Mm. En weet jij, binnen een maand daarna is mijn medicatie gehalveerd. En, en wat heeft een invloed op jouw gezondheid gehad in geheel? We hebben nog gepraat over diabetes en specifiek die suikertelling, maar niet in het algemeen. Hoe voel je je nou? Weet jij, mijn bloeddruk het genormaliseerd. Uh, ik het slaap ook niet gehad. Dit is weg. Ik slaap soos een babetje recht in die nacht. So. Ja, ja. En ik heb gezien jouw familie, denk ik, is jouw familie wat voor ogen samen met jou is. Of is een paar mensen, minstens wat jou ondersteunen. Hoe ervaren jullie dit? Dit vandaag. Mijn vrouw, zij is zo. En ja, zij geniet ons, geniet het elke ogenblik. Het is het so veel meer energie. Dat is net zoveel so lekkerder. Fantastisch, Christo. Wat is die pad voor en toe nou voor Michiel? Kijk, eerst en wil ik nou maar net graag voor om die uh, uh, brief van zijn dokter geven. En uh, dan wil ik graag die laboratoriumverslag wat ons twee dagen teruggekregen het, geven. En ik wil hem geluk wens, want hij is een diabetische remissie. Mm. En ook die aanverwante ziektes daarvan. En ik wil gloeien dat uh, zijn levens. Uh, uh, zijn levens verwachten. Ja is verseker 100% meer. Ja. En uh, dit met die producten. En, en, en voordat ons, ek gaan jou vraag, gauw oor die product, dit praat met Michiel, die briefies in jou hand nou, wat beteken dit vir jou? <laughs> dit beteken baie, baie, baie. Hy is gezond. Ja. gezond. Ja. Hy is in remissie met al sy ziekte. 26 kilogram lichter, ek het 81 centimeter om my lijf verloor. En hoeveel kilogram wil jy nog gaan? Wil je nog verloren? Ik wil nog zo'n so 15, 20 gaan. Ja. Christo, een van die producten, dit gaat vinnig, leg hulle voor ons uit. Kom, ik zeg voor jou, dit is net hierdie pakje wat die boos staan. Ja. Wat alles voor hom gedoen het. So hierdie pakje. En wat alles in die wetenschap gedoen het. Ja. ja. En uh, hij is hier in Zuid-Afrika geboren. Ja. Hij is hier gekry en hij is voor Zuid-Afrika gegeven. Hij is voor ons gegeven om die mensen, om die... To heal the world, sê ja. ek altyd. Michiel, baie dankie dat jy, ons stoor, dat jy jou stoor met ons kom deel het en ons wees jy sommer baie sterkte toe vir die pad voor en toe, saam met Christo aan jou sy. Dit was Christo Strijdo met Michiel Nel. Hierna vind Leon by Raymond Legrantie uit, waar oor sy volgende sakefokus gaan. Ontbijtsake is een sakefokus, is die spul waarom alles draai. En ons is trots daarop om jullie die room van Zuid-Afrika's klein en medium bezighede te wijs. Zet je bezigheid in een hoge raad met Pollen Finance. Krijg je bezigheidslening binnen uren. Pollen Finance, hier voor die dabberes.
Ik ga zelfs met Raymond Le Grand zien, een van onze bezige projectbestuurders morgen. Morgen, morgen. Man, ik raak zo maar opgewonden. Waar handel je volgende zaken voor, Raymond? Leon, die zomer is nabij. So, uh, ons weet maar dat we kan houden van, van die buiten leven. Ja. So, so een beetje focus op die kamp en die buiten leven. Mm. Voor mensen wijs wat, wat daar beschikbaar is. Ja, lief, so wat een type bezigheden praat is hiervan? Zo, so, enige bezigheid wat of toeristen verkoopt, of ombouwings doen voor voertuigen, of uh, een venue heet waar je kan gaan uh, kamp. Ja. Of zulke type van goed. So, enige is iemand wat iets in dat bedrijf uh, bezig is ja. mee. Wat die naast na is goed, ek, ek moor nou vir my, so maar nou hier met my ingels, David sal vir my sier maak. Wanneer sal hier die program uit, dit is belangrijk? Hy gaan uit die 28 oktober. Ja, lieflik, dus so, so mense kan jou nou al kontak? Asseblief. Hulle ja. moet ook so. Hulle moet my nou kontak. Ja, ja. want die, die, daar is beperkte spasie. Beperkte spasie? Kamp en buiten meer is enige bezigheid in die area. Verseker. Lieflik, dankie dat jy draai, kom maak het vir oogendraai. Dankie leeuw. Nou ja, Corlie, maak vir ons hy slaakie klaar, ek is nou honger hoor. Kleine Zaltse Family Reserve Sauvignon Blanc is een kruidachtige wijn, verfrissend en intens op die palet, heerlijk saam met skulpvis, hoener of zachte kase. Nou, ek vind dit altijd makkelijker is, as, as mens al die bestande reeds gereed het, en of gereed staan vir optening, dan is dit net vinniger en meer effectief om het op die boord te sit. Nou, as jy nou vir die hele gesin by die huis moet optien, gaan jy precies diezelfde concept gebruik, net in een groter optienbak of boord. Maar pak dit steeds in een rijen, bijvoorbeeld soeke pizza snijen dele, soos het op die boord kom. Nou, kom ek wees jou gauw. Ek het hier so nou al klaar begin, soos jy sien, van die boorde is reeds half gepak. So, heel eerste wat ek gedoen het, is ek het my avo snijkies of my avocado snijkies so aan die kant gesit, dan het ek die um, blaarsluai gevat en ek het net die harde stingelkie so in die middel, het ek net afgesnui. Um, hy is nie altyd vir my so lekker nie, betekker het hy so bitter smaak. So dan sit ek net my blare daar en dan gebruik ek sommer van hierdie feta en dan sit ek dit binnen in die blare. Kijk, hierdie is een stevige sluai wat ons gaan met maak. Ek net spaas die maak, want ek gaan die kleren net verdeel en van my... Um, hoe nou hier so in sit, moet nie bekommer nie, my hande is skoon, ek het het gewas, voor ek hierdie doen, en dan sit jy die hoener net so daar, dan volgende is dit dan nou hier ons geroosterde bestanddele, so al wat jy dan nou hier doen, dan sit ons die tomatie aan die blaarsluise kant, dan van ons eie, gaan jy inset, en dan natuurlijk van hierdie aardappels maar dit nou net bykie nekieser as ek pak. Dan heel laaste van ons saus, slaai saus, ons thuisgemaakte slaai saus, kan jy nou net so oor drip. En dan vir die laaste, laaste lekkerte, het ook hier so somme my rasper, en dan van hierdie kaas kan jy nou net so oor rasper. En dan ken jylle my, dit is die groen petersilie vandag nie, dit is weer bykie van my zwart peper, net so oor. Nou geniet jou week, lekker kook en lekker eet en gaan probeer geris hierdie slaai. Nou is het eerst vir een kijkje na IEG, dan gesels Davie met ons gast, die sangeres Samantha Lennert. Hoekom sal jy met goed genoeg tevrede wees? As daar beter opties is, meer akiraat, meer kleur, meer groen, licht die standaarde, Breek die reels en doen minder om meer gedoen te kry. AEG. Challenge the expected. Ontbijtsake projectbestuurder Raymond Legrantie doen een sakefokus met die thema kamp en buitenlewe. So as jy enige onderneming het wat in hierdie sector handel drijf, kontak vir Raymond en kom wees ons jou product of dienst. Dit word op 28 oktober uitgesaai. Ek wil net jylle een ding vertel, nou, voordat my is nou begin om met die gasten gesels, kreeg ek nou papiere, en had ek nou allerhande inlichting en so, en nagevorsing en so, en, maar die beste inlichting kreeg my so, is om my so voor die tijd so bykie met die gast self gesels. Nou, ek gesels nou met Samantha Lennert, en jy is prachtig. Dankie, Davie. Maar jy het nou nou vir my ding vertel, wat ek nie kan glo nie. Wat is dit? Wil jy nie vir ons net opstaan? <laughs> staan nie, staan nie so op. Nie so. Draai net so. Oké. Okay. Nou, jy het vir my gesê, jy het die afgelopen jaar hoeveel kilogram verloor? Dertig. 
Ek hoor jy oefen ook bykie. So, klein bykie, ja. Ja, waar is ons bykie jou muscles? Nee, maar ek is... Wat het jy daar aan die gang? Nee, ek gaan nie vir jou, maar ek hoor jy... 30 kilogram. 30 kilogram. Een jaar later, 30 kilogram lichter is mal. Hoe het jy... Ek meen, hoekom het jy besluit om dit te doen, om hier te begin? So, toe ek baie jonger was, sê het iemand vir my vertel, die dag wat jy 30 word, is jou leven verby, dan kan jy maar gaan doodoo, en ek het laas jaar dertig geword, en dit het my baie, baie hard getref daai ochend, en ek het toe dertig geword, en ek het nie anders gevoel nie, en ek het net daai dag besluit, ek gaan nie laat het my meer, my vrees in die leven my vastvang nie, en ek het net daai dag besluit, ek gaan op al die belangrike goeikies in my leven focus, mentally, spiritually, physically, ons wacht altyd vir morgen en nog een dag en daar is een sê ding, day one of een dag en ek het net genoeg ek het, there comes a day where you have to get over yourself, right? En ek is definitief op die ouderdom van 30 oor myself en ek kon net, ek het begin lewe en toe ek kan aan die binnenkant, my haarkie begin werk het, toeval die rest van my leven in plek. So, maar alles het nou in plek gevoel? Alles het in plek gevoel. Jou sangloopan het in plek gevoel. Dit is mal. Ek weet die heren is so, so goed vir my, en hy is my eerste, my middel en my laaste, en dit is my focuspunt, en die leven raak so baie vir ons. We're so focused on so many things, en as hy ons focus bly, dan val die rest net makkelijk in plek. En ja, ek het toe die kontrak gewend, 30 kilogram verloor, my drome het waar geword. Wat kan nog met jou gebeur? Wat kan nog met my gebeur? En al wat ek gedoen het, is net aan my verhouding werk met die heren. En dit is ook om die liekie wat ek en Leon vandag gesing het, so speciaal aan my is, jy is goed genoeg. En hy het ook die liekie geskryf. Dit is wat ek nou net weet, ek meen, dit is ons eie kyfie. Precies, en dit is wat het so speciaal vir my vandag maak. Jy weet, dit is een boodskap wat ek op drie jaar sy ouderdom moes hoor, en soveel mense, die kinders daar buiten, en die ouwe mense, ongeacht in wat sy, op wat sy ouderdom jy is. Wat wees jy so na my? Jy het vir my vertel dat jy so hard oefen, jy weet, ek weet nie hoe oud jy nou is nie, en ek weet, ons is nou op camera, so jy hoef het nie te deel nie, ek is 30, hulle sê, vrou moet nie al ouderdom deel nie, maar op 30, 60, 3 jaar oud, maak jy so ook wat jy ouderdom is, dit is ongelooflik, as jou focus en jou fondatie recht is, wat jy in die lewe kan bereik, en ek weet, ons is al by voorbeelde daarvan, en dit is ook om die liekie vandag so speciaal, aan my is vanaf Leon, want elke liewe een van ons moet net verstaan en weet, jy is genoeg, sonder dat jy te hard probeer, en is so wonderlik dat ons net ons self voor kamera af, of een van die kamera af, moet en kan wees. Ons gaan vir een gedraai gaan loop, moet ons een gedraai loop? Maar bly net die waai is, wat ek bedoel is op die kamera. Ons breek gauw weg om te kyk na ons gewaardeerde vervoer borge, en daarna is ek en Samantha terug. Herontdek die ongelooflike skoonheid van Zuid-Afrika. Begin jou reis met een Easy Shuttle. Kontak Easy Shuttle vir navra en besprekings wereldwijd. Ontbuitzaak is een gaste word met trots gevlieg dier Fly Safair. Besoek flysafair.co.za en gebruik hulle laakoste soekfunksie vir die meest bekostigbare vluchte na al die grootstede. Sowel as Mauritius, Fly Safair, vir die liefde van vlieg. Wow, dit is een moeilike job hierdie. Dat kan nou sê. Daar wie sit al hoe nader. Ek wil net vanaf jou vrou oor die glimlach fees. Yes. Jy wil sê en wil nog iets gesê. Ek het nog drie mooikies wat ons nog nie genoem het. Nee, so Arien Louise van Wijk, Danny Smook en Eelhof tree saam met ons op so. Ek wil net seker maak dat amal ook van hulle weet. Dit gaan een ongelooflike dag wees. As een mens nou hierdie sangcompetities deelneem in die weng, soos die grote wat jy nou gedeel het, betekent dit dat al die dere gaan vir jou hoop? Is dit makkelijk? Ek denk die meest belangrikste antwoord wat ek vandag daar oor kan gee is, dit is a journey en een van die moeilikste dinge wat 
vir my was um, ek is een all or nothing type persoon, jy weet ons werk so hard en ons wacht net vir die final destination, jy wacht dat jy 65 um, slat en dan gaan jy eers begin lewe, dan gaan jy eers begin fix word en aan al die belangrike dinge in die lewe uh, focus en day one of een dag en um, ons moet net day one, just start where you are en, en weet dat jy genoeg is waar jy nou is in die lewe. As jy, as jy voor gehoor optreden, as jy nou dinge doen, soos wat jy nou gaan doen by die glimmelafvees by voorbeeld, raak jy nog op jy sien wees? Ja, ek doen. Um, ek raak frustreerd met myself, want ek doen hierdie al professioneel meer as 16 jaar, wat ek in die, in die bedrijf is, en Ek sê vir my, Sam, hoekom raak jy my hart kloppie in my keel? Recht toe. En net voor ek opgaan, ek, ek soos, mm, 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 en ek probeer, maar dis vir my lekker, en um, ek raak bekommerd as het nie daar is nie, want het bedoel, ek raak, ek is nog opgewonde, um, en ek is nog lief, en ek raak excited oor, oor wat ek doen, and, and that's the space that we need to be in every single day, as ons werk toe gaan, of net wakker word in die ochend, um, ek is al 34 op, want voor die son, en ek gaan sit op my stoep, en ek wacht dat die son my vel tref, um, net die vaarse lig, en, en dis die spasie waarin ons moet kom, om opgewonde te wees, um, vir een nieuwe dag, en ek, dankbaar te wees daarvoor. Ek, ek moet gee my jande, ja. ek, ek moet jou hier oor vraag, <laughs> Kijk niet eens. Wat is wat de camera? Ja, oké. Okay. Kijk uit, kijk uit, kijk uit handen. So, wow, vertel me, ik meen. So, ik, um, ik is, ik is een girly girl en ik is mal daar om vrouw te wees. Um, en ik het nou toe in Louisa en gestap. Louisa kan my maar sponsor. <laughs> <laughs> en daar was een special geweest. So, jy kry vijf ringe vir 100 rand. Toe koop ek so met 10 en toe vraag iemand van my so, wat er gaan jy nou dra? Toe sê ek, allemaal van hulle. Hoe kom nie? Nee, maar okay, maar hier is nou klomp ringe, so ek ja. weet nou nie, is een van hulle speciale ringe, is die iemand speciale in ek, jou leven? Ek het, ek het sê so twee ere gevat om elke liewe een persoonlik te kies, mm. um, en, en dis hoe ek alles in my leven aanpak, wat ek dra, um, van haar tot make-up, van girl en vrou wees, uh, mens en kunstenaar, alles het dra een boodskap vir my, soos hierdie ring, her, sê queen, en dit herinner my, um, dat ek, uh, Ek klaar a queen is, I was born a queen. Ek was genoeg geboren. Een prinsessie. Een prinses. Um, en bykie van die maan en net alles. Ja. Ek wil vandag vir jou vraag, wat is jou toekomstplan? My toekomstplan is, so, daar is vir my die moeilikste vraag, as iemand my dit vraag, want ek... Nee, maar jy moet werk aan iets sien. Ek dink nie aan gister nie, yesterday is gone, tomorrow still awaits me, ek lewe in die nou, en ek genie die nou, en, en, en dis waar ek nou is. Ehm, Ek sien so ongelooflik baie uit vir my toekomst, want as het nou so goed gaan met my, um, ek, ek sien so uit om te sien die mens wat ek oor een jaar van nou gaan Jy wees. is een inspiratie. Dankie. Mens met die lewe grijp en Absolutely. jy moet om aan die strot grijp en elke druppel bloed uit te bloed. Soos nou nie so agressief daar oor te wees. <laughs> <laughs> Samantha so Lennart, baie dankie die by ons het raak gemaakt het. Jy is een rechte borrelende mens. Oh, ja, en is heerlijk om saam met jou te keer en te vries ek mooi stem. Voorig. Heerlijk om saam met jou te keer. Spotify, jou thuiste vir alle Afrikaanse muziek, ook Roan Jordaan en Muller Brandt. Spotify, ons praat nie Afrikaans nie, ons sing dit. Mm. Ek wil net vir jou sê, ek het die heerlijk saam jou gekeer. Jy hey, bykie ebbe daar. Ek wou, ek wou nog vir jou sê, <laughs> gezondheid, baie dankie dat jy by ons. Ons stier in die leane weg, hoor, hier is oh. geskenke van kleine zalse, wat jy ook genachtig so gedoor die baard. Hier is een dagboek, voorskoot, glase, en natuurlijk van hierdie lieflike wat wow. ons gedrink het vandag. Dankie dat jy het saam met ons gekom. Dit was heerlijk, thank you. Hier is een bedaar. Mm. Mm. Leon gaan vir jou kom keir, net so dat hy die wijn kan. Ja, ach, ek doen het maar. <laughs> Lovely. Koorlie, jy het jou saam soos gewoonlik. Wijn is altyd Oei. lekkerder, saam met die maaikie. Mm. O, is jylle maaikies nou? Maaikies, <laughs> maaikies. Ons is nou maar maaikies, is nou maar. Natuurlijk. Ja. Volgende week wees ons jylle wat die momentum aardloop vir jy is hierdie jaar. En nou, en ons ateliergast is die bekroonde skryver, regisseer en acteer Henriette Gryfenberg. Oh, wow. Fantastisch. Nog een week om nou uit te sien, he? Ja. 
Korli, hier is mijn instelling deel van die programma. Het is een deel. 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 Het Een rij is slaai. Een rij is slaai. Ik heb het nog nooit 30 kilo's kan verloor. Want ik word gemaakt, hier is hoe ik dit verloor. Het is ek en Donan of jou vrouw, hoe het jy dit gedoen? Hoe het jy geweet? Nee, hoe het jy dit gedoen? Ze is elke dag... Ja, maar hoe het jy geweet? Dis hoe. Dis hoe. Hou jylle lekker mens. Balans. Balans. Goeie wijn.